。你好，二位今天都是来面试的。对对对对。嗯，那做一下自我介绍吧。好，那我先来吧。我叫刘浩东，今年二十八，单身，未婚，身高一米七八，呃，本科毕业。嗯、呃，想面试我们公司的董事长助理。嗯，你呢？我叫张翠娥，中专文化。嗯，我来面试办公室主任。哎呀，都这么大了，还想当主任呢？你心挺大。二位的简历我就先不看了，毕竟这只能代表你们以前的成绩。我要看的是眼下的能力。嗯，现在呢，我手里有一道题要考考你们两个。啊、哦，还得考试是吧？对。啊，行，我没有问题。大家看一下这道题目：如果说你的一位女领导在上班的时候，衬衫的扣子不小心崩开了，你应该怎么去提醒她呢？女领导的衬衫扣子崩开了，怎么提醒？他的衬衣也太不结实了吧！我有办法，呃，给他发个短信提醒他。那如果你的这位领导没有带手机，或者是手机静音了呢？那我还有其他的方法，我可以找一个女同事，让女同事提醒他。这个答案就很欠妥当。为什么呀？本来呢，这就是一件很尴尬的事情。现在又多了一个人知道，万一这个女同事是个大嘴巴，搞得全公司都知道了，那怎么办？啊，也是。那这样，我找一杯水啊，泼在她身上，哎，她不就看见她扣子崩开了吗？哎，本来这件事是一件很简单的事情，扣子崩开了系上就完事儿了。你现在要拿水给人家泼上。万一这位女领导没有备用的衣服呢？那岂不是很尴尬？这也不行呀。那应该怎么提醒呢？嗯，你有没有想出答案？哎，我的答案是，我需要假装拿一份资料，然后上面贴上一个小纸条，假装请领导给我签字。然后用资料挡住领导的关键部位，嗯，嘴上说“请领导签字”，然后手指上提示的小纸条，这样呢，嗯，别人也不会发现，我呢就快速的离开，也减少了领导的尴尬。嗯，这个答案，第一，同事不会发现；第二，领导不会尴尬。第三，成功的解决了问题，嗯，可以说是各方面的因素都考虑到了，当然了，也体现了你内在的素养。这个答案我很满意。领领导，我感觉我的答案也挺对的呀。没错，你的答案是让领导知道了他的。